అత్యాశ రైతు భార్య అనగనగా చంద్రాపురమనే ఊరిలో రామయ్య అనే రైతుండేవాడు అతనికున్న రెండెకరాల పొలంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవాడు రామయ్య నిజాయితీ పరుడు కాని అతని భార్య కాంతం మాత్రం అత్యాశ పరురాలు ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడకుండా ఆస్తి అంతస్తుల కోసం పాకులాడుతూ ఉండేది అందుకోసం భర్తను ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి అంటూ ఉండేది కానీ రామయ్య మాత్రం కాంతం మాటలను పట్టించుకోకుండా తన పని తాను చేసుకునేవాడు రోజులు అలా గడుస్తూ ఉండగా ఒకరోజు రాత్రి రామయ్య తన భార్య పోరు పడలేక తన పొలంలోకి వెళ్లి అక్కడున్న ఒక పెద్ద చెట్టు క్రింద కూర్చున్నాడు ఇంతలో రామయ్యకు కొంత దూరంలో ఒక వెలుగు కనిపించింది అదేంటో చూద్దామని ఆ వెలుగు వస్తున్న చోటుకు వెళ్లాడు అప్పుడు ఆ వెలుగులో నుండి ఒక గంధర్వ కన్య బయటికి వచ్చింది ఆమెను చూసిన రామయ్యకు ఆశ్చర్యంతో నోట మాట రాలేదు అప్పుడు ఆ గంధర్వ కన్య రామయ్యతో మానవోత్తమ కంగారు పడకు నేనొక శాపం వల్ల రాయిగా మారిన గంధర్వ కన్యను ఈ రోజు నువ్వు పొలం తున్నుతూ ఉండగా నీ నాగలి తగిలి రాయి పగలటంతో నాకు శాప విమోచనం కలిగింది అందుకు ప్రత్యుపకారంగా నీకేదైనా సహాయం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి రెండు తామర పువ్వులను సృష్టించింది అందులో ఒకటి బంగారు పుష్పం మరొకటి వెండి పుష్పం అప్పుడు రామయ్య ఈ పుష్పాల వలన నాకే ఉపయోగం తల్లి అని అమాయకంగా అడిగాడు అందుకు ఆమె చిన్నగా నవ్వి ఇదిగో ఈ రెండు పుష్పాలలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకో అని చెప్పింది రామయ్యకు ఏమీ అర్థం గాక ఏదో ఒకటి లేని వెండి పుష్పాన్ని తీసుకున్నాడు అప్పుడు గంధర్వ కన్య ఈ పుష్పాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లి పూజ గదిలో ఉంచు రేపుదయాన్నే నీకున్న సమస్యలలో ఒకటి తీరుతుంది అని చెప్పింది వెంటనే రామయ్య ఆ వెండి పుష్పాన్ని తీసుకుని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు ఇంటికి చేరుకున్న రామయ్య జరిగిన విషయం మొత్తం తన భార్య కాంతానికి చెప్పాడు అప్పుడు ఆమె ఆనందంతో అవునా ఎంత మంచి మాట చెప్పారు రేపు ఉదయం ఎప్పుడవుతుందా అని నాకు చాలా ఆతృతగా ఉంది అని చెప్పింది అప్పుడు రామయ్య సరే బాగా పొద్దుపోయింది ఇక పడుకుందాం పద మరునాడు ఉదయాన్ని వాళ్లు లేచేసరికి వాళ్ల ఇల్లు బట్టలు అన్ని మారిపోయాయి ఒక గదిలో డబ్బు నగలు పెట్టెల నిండా ఉన్నాయి ఆ భార్యాభర్తలిద్దరూ ఆ ఊరిలో అందరికంటే ధనవంతులుగా మారిపోయారు అయినా ఇంకా రామయ్య భార్యకు ఆశ తీరలేదు వెంటనే ఆమె రామయ్య దగ్గరికి వెళ్లి కోపంగా మీకు అస్సలు బుద్ధి లేదు ఆ గంధర్వకని రెండు పుష్పాలనిచ్చినప్పుడు అందులో బంగారు పుష్పాన్ని తీసుకురాకుండా వెండి పుష్పాన్ని తీసుకొస్తారా ఈ వెండి పుష్పానికి ఇంత సంపద వస్తే బంగారు పుష్పానికి ఇంకెంత వచ్చేదో ఇవాళ రాత్రి మళ్లీ ఆమె దగ్గరికి వెళ్లి ఇంకో అవకాశం ఇవ్వమని అడగండి అని చెప్పింది అప్పుడు రామయ్య అది కాదు కాంతం పుష్పం ఏదైనా మనకు కావలసిన దానికంటే ఎక్కువే ఇచ్చిందా తల్లి ఇంతకు మించి ఆశించడం అత్యాశే అవుతుంది అని అన్నాడు అప్పుడు రామయ్య భార్య నాకేం అత్యాశ లేదు మీ వల్లే గంధర్వ కన్యకు శాప విమోచనం కలిగింది మరి అలాంటప్పుడు లాభం ఆశించడంలో తప్పేంటి మీకు మొహమాటమైతే ఇవాళ రాత్రికి నేనే వెళ్లామని అడుగుతాను అని చెప్పింది దాంతో రామయ్య చేసేదేమీ లేక అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజు రాత్రి రామయ్య భార్య పొలానికి వెళ్లింది దూరంగా ఉన్న చెట్టు క్రింద ఒక పెద్ద వెలుగు రావడం గమనించి సంతోషంతో అక్కడికి వెళ్లింది అప్పుడు అక్కడున్న గంధర్వ కన్య ఓ సాత్వి ఎవరు నీవు ఈ సమయంలో ఇక్కడికెందుకు వచ్చావు అని అడిగింది అప్పుడు కాంతం నేను మీ శాప విమోచనానికి కారణమైన రామయ్య భార్యను మిమ్మల్ని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పింది అందుక గంధర్వ కన్య ఓ అవునా రామయ్య కోరిక తీరిందో లేదో తెలుసుకుందామని నేను అతని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని అనగానే రామయ్య భార్య ఆతృతగా ఆ విషయమే నేను మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను మీరిచ్చిన వరం వల్ల మా కోరిక పూర్తిగా తీరలేదు మరలా ఇంకొక అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుంది అని అడిగింది అప్పుడు గంధర్వ కన్య అదేలా కుదురుతుంది ఈ అవకాశం రామయ్యకు మాత్రమే అని చెప్పింది అప్పుడు రామయ్య భార్య తెలివిగా ఎందుకు కుదరదు నేనతని భార్యని నాక హక్కుంది నా భర్తకిచ్చే అవకాశం ఏదో నాకే ఇవ్వండి అని అడగడంతో గంధర్వ కన్య కాసేపు ఆలోచించి సరే అంది 
గంధర్వ కన్య మరలా రెండు పుష్పాలను సృష్టించింది అప్పుడు రామయ్య భార్య అత్యాశతో బంగారు పుష్పాన్ని తీసుకుని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయింది మరుసటి రోజు ఉదయం లేవగానే రామయ్య ఇల్లు పూరి గుడిసెలా మారిపోయింది ఉన్న ధనవంతా పోయి వారు బిక్కారులయ్యారు అది చూసిన కాంతం లబోదిబో మంది అప్పుడు రామయ్య చూసావా కాంతం అత్యాసకు పోవద్దంటే నా మాట విన్నావా ఇప్పుడు చూడు ఉన్నది కూడా పోయింది అని అన్నాడు అందుకతని భార్య ఏడుస్తూ అయ్యో ఇదంతా నా అత్యాస వల్లే జరిగిందండి మీరెంత చెబుతున్నా వినకుండా నేనే వెళ్లి ఆ బంగారు పుష్పాన్ని తీసుకొచ్చి మన పరిస్థితిని ఇలా దిగజార్చేశాను నాకు బుద్ధొచ్చిందండి నన్ను క్షమించండి అని ప్రాధేయపడింది ఇంతలో గంధర్వ కన్య ప్రత్యక్షమై అత్యాసకు పోతే అన్ని కోల్పోవలసి వస్తుందని తెలియజేయటానికే ఈ పరిస్థితిని కల్పించాను రామయ్య వలన లబ్ధి పొందాను కాబట్టి అతనికి నష్టం మాత్రం కలిగించను అని చెప్పి వారికి కావలసిన ధనాన్ని ఇచ్చి మాయమైపోయింది గంధర్వ కన్య కాంతం కూడా అత్యాసను వదిలి తన దగ్గరున్న ధనంతో దాన ధర్మాలు చేస్తూ రామయ్యతో సంతోషంగా జీవనాన్ని సాగించింది నీతి దురాశ దుఃఖానికి చేటు అత్యాసకు పోతే ఎంతటి వారికైనా నష్టం తప్పదు ఇలాంటి ఎన్నో మంచి కథల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి మరో మంచి యానిమేటెడ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు